Bener ya, di dalam Quran ini kok ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Terus dibuktikan ternyata benar hanya semenjak kurang lebih mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sivana. Gimana kabarnya Aduh. sehat? Alhamdulillah. Saya nih uh, sebenarnya nih ya Pak Dondi. Saya tuh udah lama suka melihat channelnya Pak Dondi Tan. Terus kayak apa? Uh, Pak Ustad uh, kayak nama gitu ya. Jadi saya suka mengikuti oh, iya. lah yang di Gramu Alaf gitu ya, di Gramu Alaf. Jadi saya suka melihat. Kayaknya saya tuh uh, gimana ya uh, kalau melihat Mualaf-mualaf itu kayaknya saya pengen mendengar kisah-kisah mereka gitu Kayaknya menjadi hmm. motivasi dan inspirasi saya gitu Karena kan setiap mualaf itu mualafah kan pasti punya cerita tersendiri ya perjuangannya gitu loh Nah jadi ya, saya uh, bisa bisa sharing Saya udah lama apa nih saya bisa ajak Pak Donita nih sharing nih gitu Kayaknya sampai kebetulan waktu itu saya lihat uh, uh, Pak Evangelis Yonatan Nandar tuh lagi live tuh Sama Pak Donita hmm. yang dimana tuh ya saya lihat Ah, saya mau tanya uh, Kang Nandar, ah, punya, mau ini hubungin Pak Donitan, mau nggak ya? Kira-kira gitu. Jadi ya, saya sebenarnya ya. udah lama nggak punya nomor kontaknya, jadi saya nanya Kang Nandar gitu waktu itu. Jadi hmm, ya, Alhamdulillah ya. bisa, bisa uh, maksudnya saya memang udah lama ya, pengen ajak sharing di channel saya, pengen dengar ceritanya nih Pak Donitan, bagaimana hmm. awal mulanya gitu kan, mengenal Islam gitu. Hmm, uh, hmm, jadi... Hmm. Ya gini kita semua juga pengen dengar sih ya dari mulai dari ini dulu deh apa latar belakangnya gitu keluarganya atau gimana gitu Pak Doni tuh bisa tolong ceritakan ke kita gitu Pak Doni silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat para pemirsa channelnya Sivana. Semoga ya, semuanya bisa. berada dalam keadaan sehat walafiat. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kebetulan hari ini kita bisa berjumpa di channelnya Sipana ya. Uh, salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, semoga juga uh, para sahabat dan keluarganya juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baik kalau saya ceritanya sebenarnya nggak ada yang istimewa ya. Saya keluarga saya dari keluarga keturunan Tionghoa. Kakek saya dari papa langsung datang dari Tiongkok Kakek dari pihak mama saya juga langsung datang dari Tiongkok Cuman karena mungkin karena saya tinggal di Jawa Jadi waktu itu mungkin apa namanya Sudah zaman-zaman di tahun 1970-an itu belum ada Sudah nggak ada sekolah yang berbahasa Mandarin Jadi hmm. walaupun saya keturunan Tiongkok Tapi saya udah nggak bisa bahasa Mandarin gitu Jadi boleh dibilang saya ini keturunan yang hilang gitu Ya Nah, uh, papa saya waktu itu sama mama saya Mereka beragama mengikuti uh, orang tua mereka Yaitu agama hmm. Konghucu Tetapi kemudian uh, mama saya Karena apa namanya uh, Dari lingkungan atau teman-temannya Mama saya masuk ke gereja Yaitu gereja Betel Tabernakel ya, Di kota Cilacap, Jawa Tengah Nah uh, Mama saya sama nenek saya itu dari semenjak saya bayi itu sudah bawa saya ke gereja gitu. Dari istilahnya nggak hmm. bisa apa-apa gitu ya. Dari mulai hmm. nenek saya bawa saya ke gereja naik sepeda, naik beca, bahkan naik mobil gitu. Sampai saya remaja, sampai saya bisa bawa mobil, gantian saya. Oh. Hmm. Jadi memang nenek saya itu termasuk anggota gereja yang militan gitu ya. Hmm. Uh, mama saya nggak begitu sih. Terakhir waktu keluarga kami hijrah ke Jakarta di tahun 1985, papa saya juga masuk Kristen akhirnya dari Konghucu. Nah, waktu papa saya masuk Kristen itu dia cukup cukup intens mempelajari kekristenan, bahkan hmm. sampai dia mengikuti beberapa pelatihan, sampai di persekutuan di rumah itu papa saya sampai bisa ya kayak semacam memberikan khotbah lah ya. Hmm. 
Kemudian tahun 91 orang tua saya bercerai. Uh, saya kemudian waktu itu uh, berkeluarga. Hmm. Saya masih di gereja tuh. Waktu awal hmm. kita hijrah ke Jakarta, orang tua hmm. saya membawa saya ke gereja namanya Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya yang ada hmm. di Jembatan 5. Waktu itu saya tinggal di daerah Roksi ya, Jakarta Pusat. Kemudian kalau beberapa lama orang tua saya bawa pindah ke gereja namanya Charismatic Worship Service ya yang adanya di Gedung Kenanga, Senen, Jakarta Pusat. Nah, kemudian setelah itu setelah saya pindah ke Bekasi, waktu itu saya pindah ke gereja Gereja Battle Indonesia Betani, GBI Betani ya. Yang hmm. kebaktiannya waktu itu di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi Barat gitu. Hmm. Cukup lama saya waktu itu uh, beribadah di situ di gereja itu. Kemudian ya setelah itu sempat saya pindah di sama masih sama-sama di GBI tapi lokasinya hmm. berpindah lah tapi masih di daerah Bekasi juga. Nah hmm. uh, kira-kira tahun 2000, dari 2007 ya 2007. Hmm. Papa saya yang waktu itu sudah bercerai, tiba-tiba tahun 2007 itu papa saya masuk Islam. Nah, hmm. saya waktu itu sebenarnya juga tidak terlalu kaget gitu ya, papa saya masuk Islam. Hmm. Uh, saya pikir dia masuk Islam karena mungkin menikah lagi atau bagaimana. Ternyata enggak, ternyata dia memang masuk Islam sendiri gitu. Hmm. Ya, m- mungkin papa saya masuk Islam juga tidak terlalu melakukan banyak penelitian gitu ya. Tetapi hmm. saya sendiri waktu itu sebenarnya juga Tidak mempunyai impresi yang negatif sebenarnya terhadap Islam. Jadi kalau impresi saya waktu itu sebenarnya adalah Kristen dan Islam itu sebenarnya adalah satu sumber gitu, satu hmm. apa namanya, satu leluhur lah kalau boleh dibilang lah ya. Kan sama-sama hmm. dari uh, Abraham kan kita tahu kan kalau uh, Kristen menganggap bahwa ajarannya berasal dari yang uh, Ishak gitu kan. Kalau Islam dianggapnya karena Ajarannya terakhir melalui Nabi Muhammad, mereka menganggap bahwa ini ajaran dan keturunan dari Ismail, gitu kan. Jadi saya menganggap waktu itu bahwa Islam dan Kristen itu ya sebenarnya hanya saudara satu bapak lain ibu, gitulah sebenarnya. Impresi saya ya, kesan saya ya. Jadi saya tidak ada kesan yang negatif terhadap Islam. E, mengenai syariat, apa namanya cara beribadah, ya itu saya pikir itu pasti mereka punya tuntunan masing-masing. Tetapi e, Pada waktu itu saya kebetulan saya menonton sebuah video waktu itu sudah ada YouTube ya saya menonton hmm. videonya almarhum Sheikh Ahmedidat. Nah setelah saya menonton video itu uh, saya jadi penasaran gitu kok ini orang berani gitu ya mengkritik Bible gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi setelah satu dua kali saya nonton videonya Sheikh Ahmedidat saya kemudian nonton sambil pegang Bible gitu. Hmm. Yang dia sebutin ayat berapa saya cek Yang dia sebutin ayat berapa saya cek Loh kok bener gitu ya Kemudian hmm. lama tahun uh, Dia juga walaupun Tidak begitu detail Tapi dia memberitahukan bahwa ada beberapa ayat yang Istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Fabrication ya Concoction uh, Jadi istilahnya ayat-ayat yang Sisipan gitu Jadi yang saya waktu itu sempat cukup kaget Karena kalau kita Kristen di Indonesia kan kita taunya hanya LAI begitu kan terjemahan baru kan. Hmm. Ternyata di luar sana tuh di luar negeri tuh banyak Bible yang berbahasa Inggris. Misalnya versi KJV, King James Version. Nanti ada versi NIV, New International Version. Hmm. Uh, ternyata ada lagi versi namanya Revised Standard Version. Ternyata di dalam Bible-nya yang saya pegang waktu itu yang versi LAI yang TB. Ada beberapa ayat yang di Bible-nya bahasa Inggris tuh nggak ada gitu. Nah, dari situ saya mulai mikir kenapa bisa begini gitu. Nah, hmm. dari ceramah-ceramahnya almarhum Syekh Medidat waktu itu saya baru baru mulai mau mempelajari gitu. Kenapa bisa begini gitu? Kenapa yang satu ini ada ayat ini, yang satu ini tidak ada ayat ini gitu? Hmm. Yang tidak ada ayat ini ini menganggap bahwa ayat yang di dalam bahasa Indonesia itu ternyata adalah ayat Sisipan atau hmm. ayat yang tidak ada di dalam dokumen yang atau naskah yang paling awal gitu. Nah dari situ saya sudah mulai timbul 
apa ya namanya ya keingintahuan lebih dalam lagi gitu ya nah dari videonya almarhum saya kami didat kemudian saya beralih ke video-videonya dokter Zakir naik kalau almarhum saya kami didat itu kan dia sedikit membahas tentang kritik teks tetapi dia hmm. lebih banyak membahas tentang teologi ya teologi Kristen dan Islam kalau dokter Zakir naik Selain juga kritik teks, selain juga teologi, dia juga membahas tentang sains, ilmu pengetahuan kan. Nah, dari video-videonya uh, Dr. Sakir Naik itu, tambah lagi saya penasarannya. Karena ternyata kok benar ya, di dalam Quran ini kok ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Terus dibuktikan ternyata benar hanya semenjak kurang lebih mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Padahal ayat itu sudah ada semenjak 1400 tahun yang lalu begitu. Nah, dari situ saya juga mencari lagi karena ya kita kita semua sama-sama tahu lah ya. Kita ini semua sekarang ini kan hidup di zaman sains ya. Di zaman ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman abad pertengahan sampai ke zaman sekarang mungkin kan pertumbuhannya atau perkembangannya sudah sangat-sangat pesat. Orang sudah bisa pergi ke bulan, orang sudah bisa mengirim pesawat angkasa luar sampai ke planet lain. Jadi ilmu pengetahuan pada zaman kita hidup sekarang ini dibandingkan zaman dulu sudah sangat-sangat berkembang. Makanya saya jadi berpikir, tidak mungkin sebuah kitab dibuat oleh seorang yang disebut dengan sebutan umi, ya, yang salah satu artinya bisa berarti adalah tidak bisa baca tulis, Betul. yang menyebut hal yang ternyata terbuktinya baru sekarang begitu, hmm. ya contoh misalnya <tuh> uh, mengenai misalnya embriologi ya di dalam embriologi di dalam Quran kan disebutkan tidakkah kita manusia uh, memperhatikan kita diciptakan dari apa gitu kan setelah umur sekian menjadi apa gitu kan ternyata proses-proses itu dikonfirmasi oleh Bapak embriologi dunia yang namanya Profesor Kitmore ya. Bukunya Profesor Kitmore ini dipakai di seluruh universitas uh, kedokteran khususnya mengambil spesialis embriologi. Sampai akhirnya Profesor Kitmore ini diundang ke Arab Saudi membuat per- pernyataan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang ayat ini gitu. Yang artinya Profesor Kitmore yang waktu itu Uh, apa namanya uh, bukan muslim ya berani menyatakan bahwa ini pasti datangnya dari sang pencipta gitu dari situ makin menguatkan saya bahwa oh ternyata Quran ini memang uh, apa namanya kitab yang diturunkan kepada seorang nabi yang benar-benar berasal dari sang pencipta gitu wah terus uh, riset saya jadi tambah banyak jadi saya mempelajari tentang pegunungan saya mempelajari tentang astronomi, saya mempelajari tentang biologi, macam-macam. Jadi kurang lebih ada seribu ayat di dalam Quran yang berbicara mengenai sains. Pada saat ini kurang lebih ada 80% yang sudah terbukti benar menurut ilmuwan-ilmuwan yang sudah membuktikan dengan metode-metode ilmu pengetahuan yang mereka punya gitu ya. Nah sisanya 20%. Itu memang belum terbukti benar, tetapi juga belum terbukti sah. Ya, mungkin hmm. saja nanti terbukti 10 tahun lagi, mungkin terbukti 100 tahun lagi, mungkin terbukti 1000 tahun lagi, kita tidak tahu ya. Tetapi kalau menurut ilmu probabilitas, ilmu kemungkinan, kalau yang 80% sudah terbukti benar, artinya kecil kemungkinan yang 20% juga terbukti salah begitu. Ya, hmm. itu kalau kita melihat dari sisi kemungkinannya <tuh> nah dari situ kemudian selain daripada saya mempelajari keajaiban Quran saya juga hmm. dalam tata kutip ini saya mempelajari ulang Bible saya gitu karena kalau saya mau tinggalin agama saya ini saya harus bisa membuktikan salahnya di mana gitu ya hmm. kalau mungkin ada lagu sakitnya tuh di sini saya waktu itu berusaha mencari salahnya tuh di sini gitu loh hmm. ya <tuh> jadi Akhirnya setelah beberapa lama saya melakukan uh, penelitian kecil-kecilan ya, bukan penelitian yang yang akademis gitu bukan. 
hmm. akhirnya saya bisa menemukan bahwa ternyata oh Weibel itu ternyata adalah boleh dibilang masih ada sisa-sisa firman Tuhan ya masih ada sisa-sisa firman Tuhan jadi di dalam Bible itu masih ada pesan-pesan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum sebelum Yesus ya dari mulai mungkin nabi Adam, nabi Nuh, nabi Abraham, kemudian dari keturunannya Ismail, Ishak dan seterusnya, Musa dan seterusnya sampai ke Yesus atau Ismail masih masih ada sisa-sisa firman Tuhan yang memang berasal dari pencipta. Contohnya misalnya Sema Israel ya. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kalimat itu kelihatannya mungkin sederhana, tetapi kalau kita bandingkan dengan la ilaha illallah itu sebenarnya kurang lebih sama artinya gitu ya. Jadi hmm. a, masih ada sisa-sisa firman Tuhan di dalam Bible. Tetapi sayangnya karena Bible itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang mana e, penulisnya ini berasal daripada suku yang berbeda, budayanya berbeda, lokasinya berbeda, bahasanya juga berbeda. Artinya ini adalah kumpulan daripada tulisan-tulisan orang yang dijadikan satu begitu. Makanya disebut dengan biblos atau kumpulan buku-buku gitu ya. Hmm. Nah, selain daripada itu, ternyata juga di dalam kumpulan tulisan-tulisan itu ternyata terdapat kesalahan tulis ya. Kemudian juga ada kesalahan terjemahan. Kemudian juga ada kontradiksi. Kemudian juga ada kesalahan sains, ya. Yang mana hmm. kalau kita kembalikan ke kitab asalnya, ya, yaitu kitab tanah miliknya bangsa Yahudi, ternyata apa namanya penafsirannya berbeda gitu, sama yang punya kitab aslinya gitu ya. Hmm. Saya cerita sedikit boleh nih ya mengenai asal usul daripada Bible ya. Iya uh, silakan Pak. Ya. Bible-nya Kristen ini kan terdiri dari dua bagian utama, ya kan? Ada ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya kan? Perjanjian hmm. lama ini ternyata diambil dari kitabnya orang Yahudi yang memang hmm. sudah beragama Yudaisme hmm. yang diambil kira-kira atau dipakai kira-kira mulai tahun 70 Masehi setelah bait hmm. suci kedua dihancurkan oleh Raja Titus, ya. Kemudian dari uh, kitab tanahnya orang Yahudi ini digabungkan dengan tulisan-tulisan hmm. yang mana ada empat ya yang disebut dengan gospel ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ditambah hmm. lagi dengan surat-surat daripada Rasul Paulus. Rasulnya ini hmm. Rasul menurut Paulus ya, bukan Rasul uh, sesuai definisi Islam, bukan. Kemudian hmm. ditambah lagi dengan tulisan-tulisan beberapa orang. Nah, perjanjian lama digabung dengan perjanjian baru Ini sebenarnya ada suatu kayak semacam pertukaran konsesi gitu lah ya, Pertukaran konsep begitu Di dalam uh, kitab tanahnya orang Yahudi Sebenarnya tidak ada prinsip atau konsep Tuhan bisa menjelma jadi manusia Tuhan bisa mempunyai beberapa pribadi dalam waktu bersamaan Atau mungkin Tuhan bisa apa namanya berubah menjadi apa gitu itu tidak ada ya dan di dalam perjanjian lama menurut orang-orang Yahudi yang membuat kitab tanah ini konsep ketuhanannya tuh boleh dibilang sama atau sesuai dengan Islam yaitu tauhid atau monoteisme gitu ya menganut hanya satu Tuhan gitu satu Tuhan tidak ada duanya gitu kan Seperti yang tadi saya sebutkan, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Ehad di dalam kata bahasa Ibrani, itu sebenarnya sepadan dengan kata Ahad di dalam bahasa Arab. gitu, hmm. ya. <tuh> Jadi artinya, di dalam perjanjian lama, itu sebenarnya konsepnya adalah konsep monoteisme. Hmm. Kemudian di dalam perjanjian baru, itu ada kayak semacam tulisan-tulisan yang mendapatkan ilham atau berdasarkan latar belakang budaya Helenisme, ya pernah dengar Helenisme, hmm. si Fana? Hmm. 
Hanya itu dia dari Roma ya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Sebenarnya dibawa oleh Romawi, tetapi asalnya hmm. dari Yunani kuno. Hmm.